Hello guys, welcome to this session. This is a uh, session for week number nine. And the topic we're going to check today is articles and demonstratives. Chicos y chicas, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión número nueve, correspondiente a la semana número nueve, en la cual estaremos viendo los artículos y los demonstrativos. Ok, eh, sería, eh, pues ya, eh, de las últimas sesiones ya nada más faltan cuatro sesiones más y se termina el, el tetra. <ríe> bueno, vamos a comenzar. Eh, the agenda for today, we start with the objective and we have a review for models of obligation and advice, what we saw last class. Then we have the articles, the topic for the articles. Then we have the topic for demonstrative adjectives and pronouns. And what are we going to do on next sesión síncrono? Okay, so, la agenda para el día de hoy, chicos y chicas, comenzando por el objetivo, seguido de un repaso de lo que vimos la semana pasada, que son los, los uh, verbos modales para expresar obligación y consejo. Después tenemos los artículos, el tema de artículos definidos e indefinidos. Los, el tema de los demostrativos, tanto adjetivos como pronombres, y que haremos la siguiente sesión de, de síncrona, que es la sesión de la semana 10. Ok, so let's begin. The objective says, by the end of the lesson, oh, sorry, I forgot to change this, but it's the one that corresponds for this, for this week. It says, by the end of the lesson, students will be able to learn the use of the terminers articles and demonstratives in order in order sorry to construct sentences with both of them dice al para finalizar la sesión los estudiantes serán capaces de utilizar los artículos perdón los determinativos tanto artículos como demonstrativos para construir oraciones con ambos okay so let's begin let's begin with the review for models of obligation and advance and in this activity we have to um, answer what is required. So, in this activity, oh, sorry. In this, um, in this sentence, what are we expressing? It is, well, no. In this sentence, I don't think it's a good idea for them to go out tonight. Which is uh, the, the use that we are expressing here. It's obligation or it's advice. Es en esta, en esta uh, carta, ¿qué es lo que estamos expresando? ¿Una obligación o un consejo? Consejo. Un consejo. That's right. Next. Smoking is prohibited here. It's obligation. Obligation. In the negative sense, it's a prohibition. Next, it is not necessary to have experience to do the job. Advice. Um, advice or yes. consejo, advice. No. Advice. Acuérdense, acuérdense que también vimos el don't have to, que es no hay necesidad de, que es parte de los de obligación. Entonces, en todo caso sería obligation. Okay. Next, I will ask, ask the teacher if we can leave earlier. Advice or obligation? Advice. 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 That's right. It is necessary for us to pay for this language. Curse by Wednesday. Obligation or advice? Obligation. Obligation. And the last one, I suggest you to listen um, to an audio, I'm sorry, to an English radio station for 15 minutes every day. Obligation or advice? Advice. Advice, that's right. So let's continue then with the topic for this, for this um, session. And the first topic we have is the articles. And we have three, well, two main categories and an extra one, which is definite, indefinite, and the extra category is no article. 
what is the definite O, which is the definite article? Well, let's find out. The definite article is the in English, the. And as the name suggests, we use the in order to talk about definite objects, okay? So the use for the definite article, the, is the following, says the first one. A singular or plural noun when it is clear or obvious which person or thing we are talking about. For example, there is a lamp in my bedroom. We mentioned the lamp for the first time, so it is not necessary to mention there is a, we can mention the lamp because it's already mentioned. The lamp is next to my desk, next to my desk, okay? Also, says in here, anything which we identify immediately. For example, something that is um, obvious or something that is like uh, in fashion. For example, we watched uh, the new Brad Pitt movie last night, something that is quite easy to identify. The new Brad Pitt movie last night, the new movie of the Conjuring or the movie of the Nun. Okay. The, the second. Number three, also says the determinative article the is used for musical instruments. For example, the violin, <clears throat> the guitar, the drums, the flot, the piccolo. Examples, she plays the piano. Why it is used to determine article with the musical instruments? Well, because when, because if we talk about a very specific musical instrument, well, we are, we are already determining which instrument we're talking about. So that's why we have to use the, okay? and not the other one, which is the undetermined. Number four is something that is unique or there is only one, for example, the sun, the moon, the internet, okay? The exception, well, the internet as you may think there are a lot of internets, there is just one. There are, there are different sellers, but there is just one internet, okay? Also, the article definite, the definite article the it is used with names of rivers, seas, oceans, mountain ranges, and deserts, always in capitals for sure. For example, the Mississippi River, the Black Sea, the Andes, the Sahara Desert. Okay? And the last use for the determined article, the, says it's for directions as cardinal points. For example, the west, the southeast, the northwest, the east, the south, the north. Okay? So when we talk about a cardinal point, we have to use the definite article, the. Now. When to use an indefinite article, which is A or N? Well, it says in here, we use A or N with singular nouns and the first time we refer to a person, animal, or thing. For example, in here, singular nouns. For example, a child, an elephant, a television, okay? Singular nouns. <clears throat> Now, number two says we use uh, A or N or indefinite articles. Well, actually is we don't use A or N with possessive pronouns, demonstratives or cardinal numbers. For example, my shirt is dirty. This car is expensive. One person is in the reception. So in here we have the possessive pronoun, my A shirt. It doesn't make sense. So that's why we omit it and only use my, um, the adjective, the positive, the positive adjective with the noun, my shirt, the demonstrative this, this car, this a car, it doesn't make sense. So that's why we only use the demonstrative, which is this car is expensive. And the cardinal number, 
The cardinal numbers are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And so the numbers we already know. So we there is no, no need to use A or N with cardinal numbers because um, when we use cardinal numbers, we want to make a uh, emphasize or to, to we want to emphasize on the number. So even if A or N means uno or una or uno or una, um, when we want to emphasize on the number, we have to use the number itself. Okay. And since we use one or more instead of A or N, when the number is important, when we want to make an emphasize on it. Okay. Now, when to use A and when to use N? Very easy. It says when the next word starts with a consonant sound, we use A. And when the next word starts with a vowel sound, we use N. For example, A book, A frog, A car, A lemon, A dog, A truck. Or an apple, an egg, an insect, an orange, an umbrella, an actor. Exceptions. Well, there are two exceptions. Um, the exceptions are the H and the letter U. Okay. So <clears throat> we use A when the letter H sounds like a J. For example, a house. In house, the letter H sounds like and we use N when the letter H is soundless. For example, in our, it doesn't make a sound. We don't say our because it doesn't make sense. It, we pronounce this word as our without the letter H. It's soundless. So we're silent. So that's why we have to use N. And the other except, exception is the letter U. When um, the letter U sounds like U, for example, in uncle, we use N. But when it, the letter U sounds like G, U, for example, in university, we have to use the word A. A university instead of an university because it doesn't make sense. We said an university. Okay. Now. When there is no need to use article, well, says it here, we use no article with, when we refer to general ideas, plurals, or countable nouns, we, don't, we do not use the. For example, the general idea of religion says, religion is an important issue. We do not say their religion is an important issue. We only said religion in general. Okay. Now says Mexican food is spicy and not the Mexican food is spicy. Why not? Because we talk about the Mexican food in general. So that's why there is no reason to use uh, the definite article the. Okay. Now, the second time, the second use of no article is when we talk about a person, I mean, with names of people, books, and place, only, I'm sorry, unless it is part of the title. Okay. For example, I have read Romeo and Juliet, and not I have read the Romeo and Juliet because it doesn't make sense. So there is, when when it's the name of a book, of a play, or of a person, there is no need to have the, um, the article done. Also, with the names of towns, cities, states, and countries, there is no need to have the. For example, Cape Town, Montana, Vietnam, we do not say the Cape Town, the Montana, the Vietnam. There are exceptions, yes. Which are the exceptions? The United States of America, the USA, the United Kingdom, the UK, the Netherlands, 
the Czech Republic, and the Philippines. Those are the examples, and those are the only ones that use the definite article that on the name. The USA, the UK, the Netherlands, the Czech Republic, and the Philippines. Okay? Now, also with lakes, single islands, continents, or mountains. And be careful with this. Mountains, no range of mountains. When we have a range of mountain, we use article. When we, when, but when we have a single mountain, there is no need to use article. For example, Lake Victoria, Jamaica, Asia, Mount Fuji. Okay? There is no need to use article with planets. For example, Mars, Jupiter, Saturn. The exception is Earth, because with Earth, we use the Earth. We use the article, the, okay? Also with sports or games, for example, soccer, tennis, skiing, ping pong. If we, we don't, we don't set the soccer, the tennis, the skiing, the monopoly. No, there is no need to, actually it doesn't make sense. If we set the soccer, the tennis, and so on. And the last topic is with meals, for example, breakfast or lunch. We do not set the breakfast, we do not set the lunch, we set just breakfast or lunch. Okay, now let me explain this in Spanish. A ver, los artículos tenemos tres tipos. Bueno, realmente son dos tipos y la omisión de los artículos. Eh, tenemos artículos indefinidos, perdón, definidos, indefinidos y no artículos. El artículo definido equivale en español a el, la, lo, los o las. ¿Okay? ¿Cuándo se utiliza el artículo definido da? ¿Equivale a todos estos en español? Pues bueno, cuando le es evidente de la persona o del objeto del que estamos hablando, cuando es algo que se puede identificar de forma eh, rápida, cuando hablamos de un instrumento musical, cuando hablamos de algo que es único, que solo existe uno de eso en el mundo, como the sun, que es el sol, the moon, que es la luna, the internet, el internet. La tierra también aplica, the earth. ¿Okay? También lo usamos con los nombres de ríos. Perdón, ríos, mares, océanos. Cadenas montañosas, y ojo, esto es importante, cadenas montañosas y desiertos. No montañas, montañas solas no, cadenas montañosas. Por ejemplo, the Mississippi River, el río Mississippi, the Black Sea, el Mar Negro, the Andes, los Andes, the Sahara Desert, el desierto del Sahara. ¿Okay? Y por último, cuando hablamos de direcciones, pero al hablar de los puntos cardinales, que son norte, sur, este, oeste, noreste, sureste, etcétera. Bueno, ahí es cuando se utilizamos los, eh, perdón, el artículo definido. ¿Okay? ¿Por qué? Porque estamos definiendo o estamos hablando de, una, de, un, de un punto en específico. ¿Okay? Ahora, ¿qué sucede con el artículo indefinido? Bueno, el artículo indefinido... Eh, equivale en español a uno o una. ¿Okay? Y bueno, ¿cuándo se utiliza el artículo indefinido? Cuando hablamos de un sustantivo, de un objeto en singular. Y es la primera vez eh, en la que nos referimos a ese objeto, persona o animal. Por ejemplo, a child, an elephant, a television. Un niño, un elefante, una televisión. De forma general, no estamos especificando cuál niño, cuál elefante o cuál televisión, sino uno de todos los que hay. Ahora, no se necesita utilizar el artículo definido A or N con los pronombres posesivos, con los adjetivos y pronombres demostrativos y con los números cardinales. Los números cardinales son los números que ya conocemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esos son los números cardinales. Ejemplo, 
Eh, my shirt is dirty. Mi camisa está sucia. Aquí tenemos un adjetivo posesivo no necesario. Perdón, eh, si un adjetivo posesivo, un pronombre posesivo no es necesario agregar el artículo indefinido porque estamos hablando de una de algo en específico. Okay, y por último, eh, se utiliza, no se utilizan, perdón, no se utiliza el artículo indefinido cuando queremos eh, expresar o darle énfasis al número. A pesar de que el artículo indefinido se traduzca como uno o como una, si queremos hablar del número uno, es preferible utilizar el número one en lugar de a or n. Solamente si queremos enfatizar en qué es uno. Okay? El número. Ahora, no es el maestro, pero es que son dos. Pues, en efecto. Pero los dos significan lo mismo. La diferencia es que utilizamos la a sola cuando la siguiente palabra o el sustantivo comienza con una consonante. Por ejemplo, book, a book. Car, a car. Dog, a dog. Frog, a frog. Lemon, a lemon. Truck, a truck. Y utilizamos an cuando el siguiente sonido es el de una vocal. Por ejemplo, an apple, an egg, an insect, an orange, an umbrella, an actor. Ahora, ¿hay excepciones? Sí. ¿Cuáles son las excepciones? Pues bueno, la excepción es cuando la H, mejor dicho, con la H y con la U. ¿Qué excepciones hay? Bueno, utilizamos la A sola cuando la H suena como J y utilizamos an cuando la H no tiene sonido. Por ejemplo, a house, an hour. En la primera la H suena como J, house. Y en la segunda no tiene sonido, es, es muda. Y el otro, en la otra excepción es la letra U, con la cual debemos de tener cuidado. Cuando suena como U, como en uncle, vamos a utilizar an. Y cuando suena como you, como en university, vamos a utilizar a. ¿Ok? Ahora, la tercera categoría es cuando no se usan los artículos. Y pues bueno, vamos a no usar los artículos cuando hablamos de una idea en general, cuando hablamos del plural o cuando hablamos de sustantivos no contables. Por ejemplo, al hablar de la idea general de la religión, no es necesario utilizar el artículo definido da. Religion is an important issue. Así solito. Y no es correcto decir the religion is an important issue. Porque no, no, no es necesario. Estamos hablando de la idea en general. Otro ejemplo es Mexican food is spicy. La comida mexicana es, es picosa. ¿Es correcto decir Mexican food is spicy? Sí. Lo que no es correcto es decir the Mexican food is spicy. ¿Por qué? Porque no es necesario. Estamos hablando de la comida mexicana en general, no de un platillo en específico. ¿Ok? Ahora, tampoco es necesario utilizar artículos con los nombres de personas, nombres de libros o nombres de obras de teatro. Por ejemplo, I have read Romeo and Juliet. He leído Romeo y Juliet. Si decimos, I have read the Romeo and Juliet, no tendría sentido. ¿Por qué? Porque es el nombre de una obra. Como tercer punto, eh, no se utilizan los artículos ni definido ni indefinido con los nombres de ciudades, pueblos, estados o países. Ejemplo, Cape Town, Montana, Vietnam. ¿Hay excepciones? Sí. ¿Cuáles son las excepciones? Los Estados Unidos de USA, Reino Unido de United Kingdom, Países Bajos de Netherlands, República Checa de Czech Republic y las Filipinas de Philippines. ¿Okay? Otra excepción de cuando no usar el artículo es con los nombres de lagos, islas eh, solas y continentes o montañas. Ejemplo, Lake Victoria, Jamaica, Asia, Mount Fushi. 
Lago Victoria, Jamaica, Asia o el Monte Fuji. Tampoco se usan los artículos con el nombre de los planetas. La excepción es la Tierra, nada más. Pero, por ejemplo, Marte, Júpiter, Saturno, no, no llevan artículo. Nombres de deportes como fútbol, tenis, esquí, monopoly. Um, o las comidas. Por ejemplo, el desayuno, la comida o la cena. Breakfast, lunch, dinner and supper. ¿Ok? Hasta aquí, chicos y chicas. ¿Alguna duda antes de pasar a los ejercicios? No. ¿Todo bien? Sí, pero... todo bien. Perfect. So, let's continue then with the activities and let's do the first activity. And the first activity we have to choose among the answers says, I bought a pair of shoes. Which is the answer? The A or N? I bought the pair, a pair of shoes, and pair of shoes. ¿Cuál sea la respuesta correcta, chicos y chicas? The a pair. A pair of shoes. I bought a pair of shoes. Exactly. ¿Por qué es a pair of shoes? Porque no está especificando oh, qué tipo de zapatos. Next, I saw movie last night. Which is the answer? An, a, or the movie? The. The. the movie, pero no está especificando qué película. A. Solo dice que una. A movie. A. I a movie last night. Yes, that's right. They're staying in hotel. An hotel. The hotel. An. The hotel. An. An hotel. Let's see. Bueno. ¿Por qué la marcó aquí mal? Bueno, hotel. Se hotel. Se puede, tiene dos pronunciaciones. Hotel o hotel. A la americana es hotel, con la H, con sonido de J, entonces sería a hotel. Pero también es correcta, an hotel. Se vale. Entonces, márquenla bien. Then says, look at the woman over there. She is famous actress. An, the, a, or nothing. A famous actress. Uh, a famous actress. A famous actress. Okay, very good. Next, I do not like basketball. The, I the do not basket, like the, basket. the basketball. Seguro, seguras, oh. or, or not, or nada. 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 Acuérdense que con los deportes no utilizamos artículos. That is. Girl, I told you about. That they is, they is a girl. A girl, or the, girl. girl. the girl I told you about. That the girl is... I told you about. Exacto, es the, porque estamos especificando que chica, la, de la que te conté. Okay. Next, the night is quiet. Let's take walk. A walk. Very good. Price of gas keeps rising. The price. Price. The, the price. The price. Excellent. Next. He cried while he was cutting. The onion. The onion or an onion? An onion. An, an onion. Let's see. Excellent. Next. John traveled to an Mexico, the Mexico, nothing, or a Mexico? Nothing. No, no, nothing. Nothing. To Mexico. Very good. Next. Let's do another activity. 
So in this activity, you have to choose the right answer. And we have it here. An pen or a pen? A pen. A pen. A pen. A pen. A pen. That's right. Excellent. Next, a taste tube or a taste tube? A taste tube. A taste tube. No, a taste tube. No puede ser an porque taste comienza con t. Para que sea an debe de comenzar con una vocal. A machine, the machine, or an machine. The machine. The machine. The machine. A machine, um, una mm. máquina, no. No está especificando qué máquina. An pipe or a pipe? A pipe. A pipe. A, pipe. a construction and construction. A construction. Okay, very good. Next. A tape and tape. A tape. Okay. An helmet or a helmet? A helmet. An helmet. A. a helmet. Very good. Because the H sounds like an office or a office? An office. Please. An office. Very good. Next. An computer or a computer? A computer. A computer. A computer. Okay. Have lunch, have a lunch, or have the lunch? Have lunch. Have lunch. Have lunch. Very good. Yeah. Excellent. That's mm. it. Now, let's continue with the next topic, the demonstratives. And the demonstratives are easy. Does he hear? These, that, these, and those. <laughs> these, that, these, and those are called demonstratives, and they are used to show the relative distance between the, sp between the speaker and the noun. Okay? But this is telling us that these words are used to talk about the distance among the person who speaks and the object we are talking about. But let's see, what are the pronouns, what are the adjectives, and which is the difference more in deep? So, does he hear? The demonstrative pronouns, we use these for singular and these for plural to refer to something that is here or near to me. For example, this is my car. These are our children. Okay. It says we use that for singular and those for plural to refer that some, to something that is there, that is far. Okay. For example, that is our house. Those are my shoes. Okay. Not that the verb changes, singular to plural, depending on the pronoun that you use. You can also use demonstrative pronouns by themselves. For example, did you do that? I'd like to buy this. Which of those would you like? Okay. So remember, in order to talk about the distance among the person who speaks and the object, these and these are for something that is close to me, and close to the person who speaks. And that and those are for something that is far from the person who speaks. Next, the adjectives. It says, you can also use uh, demonstratives before a noun. And these are called demonstrative adjectives. Demonstrative adjectives needs to agree or be the same form as the noun. For example, in here, we use a demonstrative adjective plus a noun and says so the demonstrative adjective must agree with the noun. We use this party because this is for singular and party is in singular. This party is boring. That city is busy. These chocolates are delicious. Those flowers are beautiful. And it's the same 
we use this and this for something that is close to the person who speaks and that and those for something that is far from the person who speaks. But which is the difference among demonstrative adjectives and pronouns? It says demonstrative adjectives and pronouns use the same words. The easiest ways, I'm sorry, the easiest way to know what difference uh, is that demonstrative adjectives are always before a noun, while demonstrative pronouns are before a verb or by themselves. Okay, for example, in here, this is a demonstrative adjective. This book is old. Why is a demonstrative adjective? Well, because it is before a noun. And says in here, this is new. This is a demonstrative pronoun because it is before a verb. This is a demonstrative pronoun, and this is the verb. Okay. Or by themselves. For example, did you like that? At the end of the sentence. And says everything else. Everything else is the same. For example, both demonstrative adjectives and pronouns use the words this for singular to talk about something that is close to you. And the plural of this is these. Okay. Now let me let me explain this in Spanish. Los adjetivos y pronombres demonstrativos. Mm. Son los siguientes. These, these, that y those. Se utilizan para hablar de qué tan cerca o qué tan lejos está algo de la persona que habla. Y eh, pueden utilizarse como pronombres o como adjetivos. Si se utilizan como eh, pronombres, pues tenemos que this es la forma en singular y this se pronuncia en casi igual en la forma en plural. Y se utilizan para hablar de algo que está cerca. ¿sí? Algo que está cerca eh, de la persona que habla. Los pronombres eh, demostrativos siempre están antes de un verbo. Si utilizamos el pronombre demostrativo this en singular, el verbo tiene que estar en singular. Si utilizamos this en plural, el verbo tiene que estar en plural. Y por lo general es el verbo to be. ¿Okay? Ejemplos, this is my car, these are our children. Ahora, para cuando querramos hablar de algo que está lejos de mí o de la persona que habla, vamos a utilizar that para singular cuando es un objeto y those para cuando es más de un objeto, es decir, en plural. ¿Ok? Lo mismo, si el, el pronombre está en singular, el verbo tiene que estar en singular. Si el pronombre está en plural, el verbo tiene que estar en plural. ¿Ok? <coughs> O también se pueden utilizar solos, por lo general al final de la oración o en medio. Ejemplo, did you do that? Tú hiciste eso. I'd like to buy this. Me gustaría comprar estos. I'd like to buy these shoes. Which of those would you like? ¿Cuál de estos te gusta? Okay. These, these, that y those se traduce como esto, estos, eso, esos. This, esto, these, estos. That, eso, porque hablamos de lo que está lejos. Those, esos o esas. Okay. Ahora, cuando se utilizan como adjetivos, siempre, siempre van a estar antes de un sustantivo, es decir, de un objeto. Ejemplo, this party is boring. That city is busy. Those ch these chocolates are delicious. Those flowers are beautiful. Es decir, es la misma regla. This, this, that, those. Cerca y lejos. Si hablamos en singular, el sustantivo debe estar en singular. Si hablamos en plural, el sustantivo debe estar en plural. ¿Ok? Solamente que siempre están al lado. Cuando claro. son ad Cuando... Eh, adjetivos demostrativos, están al lado de un sustantivo, de un objeto. ¿Ok? Y dice, ¿cuál es la diferencia? Pues bueno, la diferencia es esa. Que los adjetivos demostrativos si de los adjetivos demostrativos siempre están antes de un, de un sustantivo, mientras que los pronombres demostrativos siempre están antes de un verbo. Pero tienen el mismo uso para expresar, es decir, para expresar 
qué tan cerca o lejos está algo de la persona que habla. ¿Sí? Hasta aquí. ¿Dudas? ¿Preguntas? No. No. ¿Los demás? No. No. ¿Todo bien? Y bueno, vamos a continuar. Demonstrative Practice Activity. Vamos a hacer la actividad de práctica de los demostrativos. Tenemos que poner la oración en orden. Tenemos Is All This Camera. ¿Cómo quedaría esta oración? This, this, this is all camera. This, this, bueno, aquí, bueno, aquí el, la función es adjetivo. This, this, this camera, camera is all. Exacto. Next. Those children are tall. Those children are tall. Very good. Next. That notebook is not. That, that is. That notebook. That is not. Okay. Your that is not your your notebook. notebook. Exacto. Next. Are my glasses. These, These are my glasses. Exacto. These are my glasses. Very good. Next. De esta es una pregunta. Is this, is your, this your new tablet? Is this your new tablet very good next are those your friends are those your friends your friends, your friends. very good next is this these are not your classmates these are not your classmates very good next This es pregunta. These are, no. are these are these are these his are, 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 siblings siblings sus parientes. Okay, very good. Mm -hmm. Questions up to here. Preguntas hasta aquí con los adjetivos demostrativos y pronombres demostrativos. No. No. no pero todo bien. Todo bien. No, no, claro? no. Exacto. Sí. Ah, perfecto. Well, if there are no questions, that's all for today's session. On next session, we're going to review the articles, and the grammar topic is the models of ability can include. Good. Sorry. Si no hay dudas, es todo por la sesión del día de hoy. La siguiente sesión tendremos el repaso de los de los artículos y los y los demostrativos. Y como ya les había mencionado la clase pasada, veremos otro tipo de verbos modales que son los de habilidad o para expresar habilidad, que son can y could. ¿Ok? Y pues bueno, sería todo por el día de hoy. No sé si tengan alguna duda, pregunta. ¿Los escucho? ¿Las escucho también? No. ¿Todo bien, dice Delia? Dulce, ¿todo bien? Todo bien, gracias. Perfecto. Well, if there are no doubts, si no hay dudas, si todo está bien, pues bueno. Thank you for being here, guys. Muchas gracias por tomarse el tiempo de asistir a la sesión, chicos. Chicos, si tienen alguna duda por medio de la, de la plataforma, ya pasé reporte de las calificaciones para que se, se corrijan en, en plataforma. Y pues bueno, eh, nada más hay que estar al pendiente. Como quiera, yo lo estoy monitoreando para que tampoco se, se, se estresen. Yo lo estoy monitoreando para que se, se haga de forma rápida. Sería todo de mi parte. Nos vemos la siguiente semana. Descansen. See you guys. Bye. Bye. Bye, teacher. Bye. 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 See you.